بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل من قبل وكنا به عالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مشکل کشا خدائی حاجت روا خدائی مشکل کشا خدائی حاجت روا خدائی سجدہ غرام لوگو سجدہ غرام لوگو بن رب دما سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نظر و نیاز صدقہ سجدہ ہے اس نو سجدہ سجدہ رکو ہے رب نو پبدہ تے چنگا لگے دا سجدے تے سجدے کردہ مومن قدی نہ رجدہ سجدے تیرے دی زینتے سجدے تیرے دی زینتے کیوں بڑھیں گی خانقائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ایا کنا بودو و ایا کنا ستائینے خالق مالک او داتا پختا میرا یقین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین تیرے اگے ہی مولا جھک دی میری جبین دکھیاں لچارا دائیو دکھیاں لچارا دائیو کلہ ہی آسرائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالی ملبد سیڑی بندہ بڑا یجیب نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالی ملبد سیڑی بندہ بڑا یجیب بلا دس خوص رب تھی کیڑا تیرے قریب بلا دس خوص رب تھی کیڑا تیرے قریب اور ریتان تے چل دی کیڑی ریتان تے چل دی کیڑی تم کے او سن رہے آئے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے ساجد بشیر عزیزی 
مسجود ایک خدا آئے عابد اسیاں سارے معبود ایک خدا آئے ساجد بشیر عزیزی مسجود ایک خدا آئے عابد اسیاں سارے معبود ایک خدا آئے طالب جہان سارا مقصود ایک خدا آئے طالب جہان سارا مقصود ایک خدا آئے اے منگتے فقیر سارے منگتے فقیر سارے کلائے و بادشائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے سجدہ غرام لوگو سجدہ غرام لوگو بن رب دما سوائے مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے مقتصر حمد و سنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو میری نہائیت قابل صد احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا حضرات جیڑی آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے خلیل اور اپنے برغزیدہ پیغمبر جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سچے نبی اور جد الانبیاء سن کسرت دے نال آپ دی آل دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر پیدا فرمائے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی امت مسلمہ واسطے مشہل رائے اور بہترین زندگی گزارن دا اللہ نو منان دا توحید واسطے اللہ دی رضا واسطے قربانیاں پیش کرن دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دی اندر نمونہ نظر آن دے آج دے خطبہ جمعہ تل مبارک دے اندر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوتی سرگرمیاں دے حوالے نل چند مارودات دو اڈے سامنے رکھاں گا اے واقعات تسی بے شمار مرتبہ سن چکے ہو اور قرآن مجید نے بڑی تفصیل نل بیان کیتے نے اصل دے اندر بار بار بیان کرندہ مقصد ہوندہ ہے کہ سنو یاد دے آنی ہو جائے اور اسی انبیاء دی سیرت نو پڑھ کے سن کے ویہ کے اپنی زندگی نو سنداد نل ٹال سکی ہے ان تسی بالخصوص آج دی گفتگو اچھ توجہ اس بات تے کرنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی اور آپ دی سیرت دے ویچو سانو سبق کی میل دے سب تو پہلی بات تے توجہ کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود عقیدہ توحید کے سنداد نل اپنایا اور کس انداز نہ لگن سی ہونا نو اپنے خالق حقیقی نو پہچانن دی جانن دی اور یہ تڑپ سی دل اندر کے میں اللہ دا 
अच्छा और नेक बंदा बन जा ऐसा इंसान बना कि अल्लाह मेरे तराजी हो जाए और अकीदा तो तलाश के अंदर दिन रात गौर विक्र करते रहते सन हजरत इब्राहिम अली सलाम ये नक्शा अल्लाह रबुल आलमीन ने कुरान मजीद अंदर बयान फरमाया आओ दरा तवजो फरमाओ इस बात से सब तो पहला सबक साढ़े सारे वास्ते कि असी खुद अपने अल्लाह की जात को पहचानिए असी खुद अल्लाह रबुल आलमीन की तोहीद न समझिए दीन की दावत देने वास्ते लोगों तबलीग करने वास्ते लोगों तोहीद समझाने वास्ते सब तो पहले जरूरी है वे कि साढ़े को इलम होना चाहिए और साढ़ा अकीदा पुख्ता होना चाहिए आओ दरा हजरत इब्राहिम अलाम की सीरत तू सबक पहला लै ला अल्लाह रबुल आलमीन ने ऐलान फरमाया खाल के कायनात का कुरान इस बात का ऐलान कर दाए अल्लाह रबुल आलमीन फरमाते ने वाकाजानी फलमी फलमारी हाजा अकबर फलमा अफलत कालया कौमी इन्नी या कौमी इन्नी बरी उम्मीमा बरी उम्मीमा तुश्री को अल्लाह रबुल आलमी ने लान फरमाते ने मुसलमाना फैसला बाग दे रहने वाले आओ हूँ जरा तजिया करिए ना आओ जरा हूँ गौरव फिक्र करिए ना इस बात की जिमें हजरत इब्राहिम अल ही सला तू सलाम ने अल्लाह की जात को पहचाणिया अल्लाह रबुला आलमीन की जात को पहचाणिया एक खालिक व मालिक की जात को पहचाणिया फिर अपना कीता तो हीत बनाया फिर उस अल्लाह की इबादत का ऐलान किया फिर उस खालिक व मालिक की वाहदा नीयत ऐलान किया सब तो पहले अंदाज की अपनाया अल्लाह रबुल आलमीन फरमाते ने सादरत इब्राहिम सलातुसलाम को जमीन व आसमान के मामलात वखाए निशानियां वखाइया गौर व फिक्र कर अल्लाह अकबर असा इब्राहिम जनाब अल्लाह अकबर फिक्र अता की थी कि इन्हों चीजा से गौर कर इन चीजा से फिक्र कर तेरा अल्लाह कौन है तेरा मालिक और खालिक कौन है अल्लाह फरमाते ने आसमान ते तारे चमक रहे ने हजरत इब्राहिम अली ही सला तू असलाम इंज करके आसमान के सितारे वाल वेखिया अल्लाह अकबर फरमाते ने 
اللہ اکبر ہا قال ہا ذا ربی اللہ اکبر کہ اے میرا رب ہوئے گا اے میرا خالق و مالک ہوئے گا جڑا سمام تے چنگ دا پی آئی روشنیاں کردہ پی آئی مگر ویخ دیاں ویخ دیاں توجہ کرنا ویخ دیاں ویخ دیاں جیدوں جڑا ستارہ چھپ گئی ستارہ غروب ہو گیا بھی ہوں دی روشنی مدم پی گئی کہ حضرت ابراہیم فرما دینے فلم فرما دینے جڑا چھپ جائے جڑا غروب ہو جائے میں او دن محبت نہیں کردا میں انہوں اپنا علاق مشکل کشانی مندا اللہ اکبر پیغام ملے اے مسلمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تو پیغام ملے اے یار جن موت آ جائے او مشکل کشانی ہوتا جدے گڑ اپنے گوڑ اولاد نہ ہوئے وہ حاجت روا نہیں ہوندا اللہ اکبر جنہوں آپ بیماری لگ جائے وہ لوگاں دا پالن آر نہیں ہوندا انہوں آپ فاکے مل جاون وہ لوگاں نو روزیاں دین والا نہیں ہوندا جنہوں بولنا نہ ہوندا ہوئے وہ قدی آجت روا نہیں ہوندا جنہوں توڑ کے پت نو پاس پاس کر دیتا جاوے وہ قدی لوگاں دیا مرادان پوریاں کرنا والا نہیں ہوندا آسمان دا ستارہ چھوڑیا حضرت ابراہیم فرما دینے لا یحب العافلین اللہ اکبر حضرات وجہ فرمانا نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے میں ایسے نر پیار نہیں کردا پھر حضرت ابراہیم نے کو ہور منظر بے کیا فَلَمَّارَ الْقَمَرَ بَعْزِغَنْ قَالَ حَاذَا رَبِّي اللہ اکبر آسمان تے اللہ دے نبی ابراہیم نے چند نو چند دیاں بے کیا چند اپنی آبو تحاب دے اندر اللہ اکبر روشنیاں بھی خیردہ پی آئے حضرت ابراہیم دی نظر پی آئے فرما دے نے ستار ارے نالو ہے بھی بڑھا اے دی روشنی بھی زیادی آزا ربی اے میرا رب ہوئے گا اے میرا خالق و مالک ہوئے گا مگر جنہوں چند میں غروب ہو گیا اللہ کو اکبر چند دیا جنہوں روشنیاں مدم پہ گیا چند میں جنہوں جناب چھپن لگ گیا کہ حضرت ابراہیم فرما دینے فالب مانگا اَفَلَقَالَ لَا إِلَّمْ يَحْدِنِي رَبِّي لَا أَقُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دینے اے بھی میرا الہ نہیں اے بھی میرا مشکل کشاہ نہیں پہچان کر رہے ہیں اپنے مالک دی اللہ دی ذات نو پہچانن دی کوشش کر دے اے تُس ہی جان دے ہو نا جی دو بندہ مینت کرن لگ پہ جی دو بندہ کوشش کر دے نا تے پھر بندہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاندہ ہے پھر بندے دے مقدر مندل لکھ دی تی جی دو بندہ کوشش ہی نہ کرے اے تُس ہی جان دے ہو نا اللہ دا فرما جیڑی قوم اپنی حالت انہوں خود نہیں نہ بدلنا چاندی اللہ بھی انہوں دی حالت انہوں نہیں بدلیا کر رہا اسی آپ بھی اگر عقیدہ تو ہی دی کوشش نہیں کرانگے اللہ انہوں راضی کرن دی کوشش نہیں کرانگے تو پھر کی میں ہوئے گا ایک آپ کوشش کرو دین انہوں سمجھن دی عقیدہ تو ہی انہوں سمجھن دی کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ذات انہوں پہچانن دی کوشش کر رہے ہیں اللہ اکبر فرما دینے میرا مالک و خالق نہیں اللہ اکبر اگر مینو اللہ نے ہدایت نہ دی تھی کہ ناپ دے رب نے مینو رستانہ و خواہیاتے ہو سکتا ہے میں گمرائی نہ ہو جاوان کہ تے زلالت پان والے ہیں دے بچوں نہ ہو جاوان پھر اللہ اکبر مالا فرما دینے حاضا ربی حاضا اکبر حضرت ابراہیم پیغمبر نے ویکھیا آسمان دے دن آیا تے سورج جناب جمکاں پہ مار دے سورج دی روشنی بڑی زیادہ وی جنہیں رات نو دن دے اجالے دے اندر بدل دیتا ہی جنہوں ویکھیا دے کی دنے حاضا ربی اے جناب میرا رب ہوئے گا حاضا اکبر اے چند نالوی بڑھائے اے ستاریاں نالوی بڑھائے دی روشنی نی بہت زیادہ وی ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہوئے گا یہ میرا خالق ہوئے گا یہ دیکھیں دوں مغرب دا بیلا ہویا تے جراب سورج غروہ کون لگ پیا اور یہ دیاں کرنا بھی مٹھیاں ہو گئی ہیں یہ دیاں روشنیاں بھی مدم پہ گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم فرما دینے فَلَبْ مَا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِئِئُمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ 
ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਗਰੂਬ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਰਕੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਜਾ ਤੋ ਵਜਹੀਆ ਲਿਲਜ਼ੀ ਫਤਰ ਸਮਾਵਾਤੀ ਵਲ ਅਰਦ ਹਨੀਫਾਂ ਵ ਅਨਾ ਵ ਹਨੀਫਾਂ ਵ ਮਾ ਅਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام فرماندے نے لوگوں بے شک میں اس رب دی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اس خالق و مالک نو پہچان لے اللہ ہو اکبر ستارہ بھی مشکل کو شاہ نہیں چاند بھی مشکل کو شاہ نہیں سورج بھی حاجت روا نہیں بلکہ حاجت روا ہوئے جنہیں ستارے نو بنایا حاجت روا ہوئے جنہیں چاند نو بنایا مشکل کو شاہ ہوئے جنہیں سورج نو بنایا انہاں ساریاں دی تخلیق کرن والا زمین و آسمان نو بنان والا میں اس اللہ دی طرف متوجہ ہو گیا ہوں اللہ ہو اکبر کون انہاں ساریاں چیزاں نو بنان والا اللہ ذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اللہ رب العالمین فرماندے نو دنیا کے نام تے لوگو زمین نو فرش بنان والا میں اللہ آسمان نو چھت بنان والا میں اللہ آسمان تو بارش برسان والا میں اللہ زمین دے وچوں اناج اگان والا میں اللہ میرا دل تاں رزق کھا کے پھر وی میرے نال غیراں نو تسی پکار دے پے جے غیراں نو میرے نال شریک کراں دے پے جے اللہ تسی جان دے جے اللہ کو اکبر جتنی زمین و آسمان دی تخلیق اے اینو بنان دے اندر میرے مالک دا کوئی شریک نہیں حضرات توجہ کرنا حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ਵੀ ਦੇ ਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ حضرت ابراہیم ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹਜਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਜਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਰੁਖ ਮੋੜ ਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਖਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੀਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪਹਿਨਾ ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਅੱਲਾ ਹੂ ਅਕਬਰ ਯਾਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਏ ਹਕੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਫਲਾਂ ਵੀ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲਾਂ ਵੀ ਨਦਰਾਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਦਾਰ ਏ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵੀ ਦਾਤਾ ਦਸਤਗੀਰ ਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਪਨਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਏ ਮਸਲਕ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤੀਬ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮਹਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਏਗਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਤਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਦ ਵੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਐ ਵੇਖਣਾ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲ
اللہ تعالیٰ نے انداز اپنا کہ میں نو تینو وسیعت کی کیے کہ سب تو پہلے اپنے کاروادے ہم دین وال بلانے کیونکہ کاروالے زیادہ حق دار نے کہ تسی انہوں نے اللہ دے عذاب تو ڈراؤ اللہ کو اکبر نبی پاکر صلی اللہ علیہ وسلم نمیت اللہ نے اس سے باپ تیلان فرمایا سی والا فرما دینے وانذر آشیتا قل اقربی سونے آمہ بوبا ہون بلاؤ لوگا نو اپنی عزیزہ اپنے قریبی رشتہ دارے انو دین دے والا اور این انو دین دی اللہ دی توحید دی دعوت دے دیو دنیا پہ آخرت دے محملات دے نا دے سامنے بیان کرو نا اے ویک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ خو اکبر آغاز کی تے تبلیغ دا اسی بھی لوگا نو دعوت دینی ہے کار دے اندر دینی ہے تے محلے دے اندر دینی ہے مسائیہ نو دینی دے سارے مسلمان توحید سنانیے مالا فرما دینے وازکر فل کتاب ابراہیم انہو کانا صدیق نبیہ سورہ مریم اللہ رب العالمین فرما دینے سنیا مبوبا ذرا کار تذکرہ میرے پاک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دا بے شک ابراہیم میرا سچا نبیہ بے شک میں ابراہیم میرا اللہ خو اکبر برغو زیدہ پیغمبر سی مالا فرما دینے سنیا تذکرہ کار تے اپنی امت نو سنا رہا ابراہیم نے اپنے باپ نو دعوت دیتی توحید دیتے کے سمدات دینا دیتی ہے اللہ خو اکبر مولا فرما دینے ایز قال علی ابی ہی یا آباتی لیما دعبدو ما لا یسمع ولا یبسرو ولا یغنی انت شہی آ یا آباتی انی قد جا آنی من العلم ما لم یعطی کا فتہ بینی آہدی کا سراتا سویا آہدی کا سراتا سویا یا آبت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کانا للرحمن اسیا یا آبت انی اخاف ویم السکا عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن اسیا عذاب من الرحمن فتقون للشیطان ولیا اللہ رب العالمین فرما دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ میں ایک دن مخاطب کی تھا حضرت ابراہیم کی ویخ دینے کہ حضرت ابراہیم دا باپ دڑا درے اپنے ہفتہ دنار بطرہ صدائے اپنے ہفتہ دنار مورتیاں بڑھا لیں دے پھر بدار دے اندر انہوں نے بیچ دیں دے اے مورتی میں بڑھائی ہے تو انہوں رجک لے کے دے گی اے میں بط بڑھایا ہے تو انہوں جناب دولت لے کے دے گا اے میں بط بڑھایا ہے تو انہوں لاد لے کے دے گا اے میں بط بڑھایا ہے تو انہوں عزت لے کے دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معاشرے دے اندر پیدا ہوئے نے کار دے اندر بطان دا ڈیپو لگیا ہے تے فیکٹری بنی ہوئی ہے مشکل کو شاما دی اللہ خو اکبر آپ بط بڑھا بڑھا کے باپ لوکاں نو بیچی جا رہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو مخاطب کر لے فرمان دے نے اذ قال علی ابی ہی یا آباتی یا آباتی اللہ رب العالمین فرمان دے نے اے میرے ابراہیم دا تذکرہ میرے پیغبر لوگاں نو سنا رہا جنہوں ابراہیم نے اپنے باپ نو دعوت دیتی ہے توحید والی کی فرمان دے نے یا آباتی لیما تعبدو ما لا یسمع و لا یبسرو اللہ خو اکبر فرمایا ابو جی میں کی ویخنا کہ تُس یا کو بہت بنا کہ لوگاں نو بیچ دے جے ایک کنہ چیزان دی پرستس دے اندر لگے ہوئے ہو کنہ دی پوجا پہاڑ دے اندر لگے ہوئے ہو اللہ خو اکبر اے نا ویخ دیا نے نا سن دیا نے چیزان اے بہت نا بول دے نے نا کسے چیز دبا دا کٹے دے نقصان دے مالک نے کوئی فیدہ میں کانو نہیں پنچان دے بجائے اس دے کہ تُسی ویج کے پیسے کما لئی دے ہو اللہ خو اکبر و الہی کاد ہے جنو ویج کے بندہ ٹور جائے وہ مشکل کش آئی کاد ہے جنو بزارے سو دے ہوں دے پھرن وہ کاد ہے لوگ کاد ہے حاجت روائے جنو جناب سو دے کر کر کے لوگ چند ٹکیاں دی اللہ خو اکبر اوز بوتو اپنا مالے کی خرید کے لے جان ایک کو گالے کرن والی اکل آلی گالے اللہ خو اکبر اے تے بڑی بے وقوفہ والی گالے پر جنو اکل تے پردہ پہ جائے نا جنو بندے نو سمجھی نہ آئے اللہ خو اکبر حضرت ابراہیم فرمانتے نے ابو جی کی نہ دی عبادت کر رہے جے یا آباتی انی قد جا انی من العلم ما لم یا تی کا فتہ بی 
शैतान मेरे अबा जी शैतान की इबादत छड़ दौ रहमान की इबादत करो इन पुतों की परस्तित छड़ दौ ये कला के डर दे पुजारी बन जाओ तुम नहीं जानते इन शैतान कान अली रहमान या सिया शैतान ते अजला तू मेरे मालिक का ना फरमान है शैतान से साडा दुश्मन है क्यों तुम शैतान के पिछे लगे हुए हो या आता इन्नी डर लगता है अगर बाद ना आए बुतों की पूजा तो बाद ना आए हजर तजर की पूजा तो शैतान आखे न लगो ऐसा ना हो उस रहीम करीम अल्लाह अकबर थोड़े ते अजाब आए तुम शैतान के साथी बन जाओ शैतान की रफाकत मिल जाए तो आलो موسیقی تو میرے بطان جھٹ لائی جانا ہے تو میرے نام بتا دی غسنا خی کری جانا ابراہیم بعد آجا اللہ اکبر توحید والا کلمہ بولن تو بعد آجا اے گل نہ کریا کرے کم نہ کریا کر لا علم تن تاخلا عرج من نکا واجرنی ملیا اللہ اکبر ابراہیم گال سن لے اگر تو توحید بیان کرن تو بعد نہ آیا اگر تو نام بتا دی مخالفت تو بعد نہ آیا تو گال سن ابراہیم میں تنو سنسار کر چھٹنگا اس تو پہلے کہ میں تنو مار دے ماں جا چلا جا میرا کار چھڑ کے چلا جا میرے کل دور ہو جا اللہ خواہ پر انہوں توجہ کرنا ذرا غور کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے قالا سلام علیک اللہ خواہ پر فرمایا چلو ٹھیک ہے اببا جی تو اڈے تے سلام دیو بے میں دعا کرانگا اپنے مالک کڑو میں دعا کرانگا اپنے خالق کڑو اللہ تنو ہدایت دے چھڑے اللہ تنو محف کر چھڑے اللہ خواہ پر انہیں تھے سبق ملے نے دو سبق حضرات محترم پہلی گالے وے اللہ ہو اکبر کے دعوت دینی ہے تے پیار نال باپ نو پکارنا ہے تے عدب دے انداد نل پکارنا ہے باپ دی قدر کرنی وے قدرت ابراہیم دی سیرت درس کی پی دین دیئے میں نو دینو فیصلہ با دیا تو ہی دی دعوت پی دین دینے باپ ہے وی بتاندہ پجاری باپ ہے وی بڑا بڑا مشرقے مگر حضرت ابراہیم جدو میں پکاریا یا آباتی یا آباتی اے میرے ابو جی اے میرے ابو جان اے میرے والد محترم اللہ اکبر بڑے عدب نار باپ نو پکارے ہیں پتا لگا باپ پاوان گناہگار کیوں نہ ہوئے باپ پاوان نکمہ کیوں نہ ہوئے باپ پاوان معذور کیوں نہ ہوئے باپ پاوان مشرق کیوں نہ ہوئے اپنے باپ دن بولنے تے عزت دنار بولنے اللہ فرمان دینے اف اللہ کم والی انا آمی کم اللہ رب العالمین توجہ فرمانا غور کر دے جانا اللہ رب العالمین فرما دینے وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَقَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اللہ رب العالمین فرما دینے لوگو ماں باپ دا حیاء کریا کرو ماں پیان دی قدر کریا کرو ماں باپ پڑے ہو جان اپنے 
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਏ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਫ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਬੁੱਢੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀਆ حضرت ابراہیم ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਹਯਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ ਆਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਸ ਬਾਪ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇ ਇਸ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇ ਏ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਕਦੇ ਜੇ ਨੂੰ ਰੁਗ ਪੀਂਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕਮਲਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹ ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਪ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਏ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੱਸ ਜੰਨਤ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਦਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਐ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਪਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਏ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਟੁਰ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਅਕਬਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਾਲਣਾ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਖਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਰਤਬੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀ ਏ ਵਖਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਰਤਬੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਖਰੀ ਏ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀ ਏ ਉਹ ਪਾਪ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਲੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਕੰਡ ਤੇ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਦਲੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਵਖਰੇ ਜਗ ਤੇ ਲਾਡ ਮੁਹੱਬਤ ਵਖਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰ ਲੈ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵਖਰੀਏ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹਦਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਪੂ ਜੀ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ ਬਣੋ ਤੇ ਬਾਪ ਆਂਦਾ ਕਾਲ ਆਰਾਗਿਬੁਨ ਐ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਦ ਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿਓਣਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਲੈਵੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀਰਾ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਬਾਪ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਬਾਦੀਆ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਬੜਾਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀਏ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀਏ ਮਗਰ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਕਾਮਾ
ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਾ ਕਦ ਆਤੈਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਰਸਦਹੁ ਮਿਨ ਕਬਲ ਵ ਕੁੰਨਾ ਬਿਹਿ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਦਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਕਲਮੰਦ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਅਕਲੇ ਸਲੀਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਕੌਮ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਹੀਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਇਜ਼ ਕਾਲਾ ਲੀ ਅਬੀਹੀ ਵਾ ਕੌਮਿਹੀ ਮਾ ਹਾਜ਼ੀ ਤਮਾਸੀਲ ਲਤੀ ਅੰਤੁਮ ਲਹਾ ਆਕਿਫੂਨ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اپنی قوم نو جمع کیتا اپنے قبیلے نو جمع کیتا تے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ نو مخاطب کیتا فرمایا لی ابیہ و قومہ ما ہذیہ تماثیل اللاتی اللہ کو اکبر فرمایا اے میرے ابو جی اے میری قوم والے ہو میری برادری والے ہو میرے خاندان والے ہو میرے قبیلے والے ہو مینوں دسو نا ذرا اے جنہاں دی پوجا پاٹ اندر لگے ہوئے جے اے جنہاں پوتاں نو پکار ਦੇ ਜੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਵਜਦਨਾ ਆਬਾਨਾ ਲਹਾ ਆਬੀਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਜਤ ਰਵਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਲਕਦ ਕੁੰਤੁਮ ਅੰਤੁਮ ਵਾਬਾਹੁਕਮ ਫੀ ਜ਼ਲਾਲਿਮ ਮੁਬੀਨ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵਾਲਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੁਮਰਾਈ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗੁਮਰਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਮਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਗੁਮਰਾਓ ਗਏ ਸਣ ਅੱਲਾਹ ਹੁ ਅਕਬਰ ਹਦਰਾਤ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਅਜੇ ਤਨਾ ਅਜੇ ਤਨਾ ਬਿਲ ਹੱਕ ਹਮ ਅੰਤਮ ਮਿਨ ਅੱਲਾ ਇਬੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਖੌਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਵੇ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਗ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਰ ਰੱਬੁਕੁਮ ਰੱਬੁ ਸਮਾਵਾਤਿ ਵਲ ਅਰਜ਼ਿ ਲਦੀ ਫਤਰਹੁਨ ਵਾਨਾ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਮਿਨ ਸ਼ਾਹਿਦੀਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤਬ ਕੀਤਾ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਲ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਖਾਲਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਵੱਲ ਮੁਤਵੱਜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਗਵਾਹੀ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾ ਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹਾਜਤ ਰਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੁ ਅਕਬਰ ਲੋਗਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸਨ 
حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کول انہا لوگا نے جناب ایک تہوار منایا ہر سال منا دے سن میڑا لگ دم اتھے لوگ نظرہ نے آدھا چڑھاوے چڑھایا کر دے اللہ اکبر ایک انہا لے دا بوت خانہ بڑھایا آیا اس بوت خانے دے اندر انہا نے اپنے اپنے بوت رکھے ہوئے نہیں اللہ اکبر کوئی جناب واپ دی پوجا کر دا کوئی سوا دی پوجا کر دا کوئی نصر دی پوجا کر دا کوئی لا تو منا اپنے اجزا پہ خبال اپنے اپنی مرضی دے بوت بڑھائے ہوئے اور انہا دے سامنے نظرہ دے رہے لی انہا دے سامنے نیازہ دے رہے لی انہا دے سامنے کھانے رکھ رہے لی انہا دے سامنے چیزہ لے آکے رکھے اسی میلے دے چلے ہم اسی موجہ مہار لو اسی میلے دے چلے ہم اسی اکھیراں کھا لو اسی میلے دے چلے ہم اسی اینا چیزہ نو اپنا لو اللہ اکبر مگر بوت نے بے جان مردیاں نے اللہ اکبر انہ نے کی کھانا کی پینا تے کی پینا نہ بولن جو گے نہ جناب کوئی کام کرن جو گے نہ کوئی دسن جو گے انہ نے ساریاں چیزہ انہ دے سامنے رکھ دی دیا میں تھے کہ در دے دل نگل کرن گا مسلمان تھا نہ دین واس دے نہیں فقط دے گل سمجھان واس دے اللہ اکبر میں اللہ دے ولیاں بھی قدر کرنا میں اللہ دے ولیاں بھی عظمت بیان کرنا میں اللہ دے ولیاں با اللہ اکبر بڑا تابے دارا اللہ اکبر کیونکہ اللہ دے ولی ہو رہے اللہ فرما دے نے اللہ انہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اللہ اکبر اللہ دے جڑے سچے ولی نے وہ نہ باس دے کوئی خوف کوئی فکر کوئی تنگی کوئی پریشانی کوئی نہیں جڑا اللہ دا سچا ولی ہو دے کو دعا مان کرایا کر اللہ دے سچے ولی دے خدمت کریا کر اللہ دے سچے ولی دے کو دین سکھیا کر مگر میں بڑی معذرت دینا کماؤں گا اے جڑے بیٹھے مجاورانوں اسی عزتان لٹان دے پہیاں اے جڑے بیٹھے درباران تے مجاورانوں اسی کھیران کھوان دے پہیاں جڑے کٹے تے بچے جان کر کے انہوں دین دے پہیاں اور دین دے نام تے کئی لوگ بڑا فراد کر دے پہ جے اللہ اکبر اے پچھلے دنوں نہ میرے عزیز سسرال دی طرف عزیز نے ایک بندہ بہت زیادہ بمار ہو گیا تے میں تیمار داری واسطے گیا تے میں کہا حضرت اللہ تو انہوں شفا دے گا کہ انہوں نہیں جی میں انہوں شفا نہیں لبنی میں کی ہویا کیوں نہیں لبنی تاکہ ساڑھے مرشد صاحب ساڑھے نل نراض ہو گیا نہیں تے انہوں نے آکیا بھی تیری بماری بدنی ہے تے انہوں شفا نہیں لبنی ماں کیا کیوں نراض ہو گیا نہیں کہ اندے سان بھی ہو بڑی چٹے سیرالی ماں جو مینو دیو اسی دیتی نہیں وہ نراض ہو کے ٹور گئے انہوں نے مینو کی دوں شفا ملے لبے اللہ ہو اکبر اوہ اینج دے ٹھگوئی ہوں دے جے اے مجام دے کٹے وچھے لینہ لے ایک پیر نے اوہ پیر بڑا خیر خواہ ہوں دے اللہ دا ولی تے بڑا جناب لوکانہ شفقت تے پیار کرنے والا ہوں دے اللہ دے ولیان دیا تے صفتہ ہی نہیں اللہ دے ولی تے بڑے مہربان ہوں دے لوکان دے لار اللہ ہو اکبر توجہ فرمانا گوھر کرنا مگر ماں ذرت دے لارے ہمیں لوکانوں کٹے وچھے نہ دیا کرو اگر دینہ محتاج مزدور دی خدمت کریا کر اللہ راضی ہو جائے گا ایک طرف اتنی تیرے معاشرے دی اندر غربت پائی جا رہی ہے اے ویکیا نہیں یہ دو چار دی آڑے پہلے ایک باپ نے اللہ اکبر مزدوری کرنے والے نے کئی دنا تو مزدوری نہیں لبی چھوٹے چھوٹے بچے نے کار دی اندر بچیاں کار دی اندر آیا ہے شام نو مزدوری نہیں لبی کار دی اندر آیا تے بچیاں روندیاں پہیاں نے ایک دو جی نو دلا سے دی دیا پہیاں نے پچھیا کرما والی ہے کی ہو گیا بچیاں نو بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تے کھان نو کوئی شہ کوئی نہیں پی لب دی اللہ ہو اکبر دل اللہ دین والا واقعہ دو دن دن پہلے اللہ ہو اکبر تیرے قریبی علاقے دے اندر ہوئے تیرے بندے نے کی کی تا اپنے بچے نار لے لے بیوی نار لے لی تے نہر دی پول تے جا کے اللہ ہو اکبر بچیاں دے بہت سے لے بچیاں نو سینے لا کے آپ بھی دنہر دے اندر چھال مار دی تی ہے بچے بھی نہر دے اندر ڈبو دی تیرے غربت دی وجہ کر کے بندے مردے پہلے تے تم این اندیم دے ڈاکوان مجھاں پہ دے نہیں این اندیم دے چوران تے جناب اللہ ہو اکبر دے نہ تے دینی در سگاہ تے خرج کر جیتے بچے قرآن پڑھن تے دین دا علم سیکھن دے نہ تے کسی اللہ دے ولی دی خدمت کر جڑا دعا کرے تے تیرا بیڑا پار ہوئے اللہ ہو اکبر این جناہ کر این جناہ کر غلط لوگان تے اپنا مال نہ صرف کریا کر این لوگان دی کفیت بھی یہ بھی یہ پتان دے سامنے بے جان چیزان دے سامنے اللہ ہو اکبر لے آکے رکھی جا رہے نے کھیران تے نظران نے آدھا این دے 
سامنے رکھی جا رہے نے کہ آپ میلے نو جا رہے نے آہ ابراہیم میلے تے چلیے پر میں نہیں نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں میں میلے تے نہیں جانا کیونکہ انہوں نے وعدہ کیتا سی میں بھوتان دی خبر لوان گا اللہ اکبر ابراہیم پیغمبر نہیں گئے ادھر انہوں نے لوگا نے جناب چلے گئے نے یہ لوگ اللہ اکبر توجہ فرمانا ہو پاکستان والوں فیصلہ بادی ہو میرے ویرو میں پیغام دیاں گا میں پیغام محبت دینا دیاں گا شاید ہم سمجھا جائے والنا فرما دینے ہو اللہ دا دیتا رزق کھانے والے ہو اللہ دا دیتا رزق کھانے والے نیا زانت غیران دا نا لانے والے نیا زانت غیران دا نا لانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ اے تندرستی تے نو ہتائی تے اللہ جے نعمت دے وے ہزاراں تے اللہ سونے تیری یاں جے پکاراں تے اللہ سونے تیری یاں جے پکاراں تے اللہ سونے تیری یاں جے پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ میر بانی او دے والنو پھر بھی ہے رو گردانی او دے والنو کا تو ہے رو گردانی ہے جناب اللہ اکبر توجہ فرمانا غور کرنا اللہ اکبر پھر بھی ہے او دے والنو رو گردانی پھر بھی ہے او دے والنو رو گردانی ہے ویخنا جناب دمدان دی جبڑی ہے کس نے جوڑی ہے گول گول موتی دے اک موتی اکھیاں دے کس نے اتائے گول گول موتی نے اکھیاں دے کس نے اتائے ہے چند دی پشانی پش متھا چند برگا تے تلوار ابرو ہے کس نے سوارے ہے رخ سارے ابرو نے کس نے سوارے ہے رخ سارے ابرو جی کس نے سوارے ہے رخ سارے ابرو تھنڈے دل کر غور تے دس مینو کنے دیتے یاراں نے ہاتھ پیر تینو کنے دیتے یاراں نے ہاتھ پیر تینو زباں بولنے لئی اللہ میاں آتائی زباں بولنے لئی اللہ میاں آتائی زباں بولنے لئی اللہ میاں آتائی تو پھر بھی شیدت تو کدی بازی نہیں آئی تو پھر بھی شیدت تو کدی بازی نہیں آئی قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی دانی یہ دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا لگاوے پھر زور اکیلا اکیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا گا ایک اکھ دا ڈیلا جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی لوے گا او دے نال کجھ بھی نظر نہیں پوے گا او دے نال کجھ بھی نظر نہیں پوے گا او جنے تینو مفت وچے سب کجھ یتایا تو احسان او دے دا کی مل پایا اللہ والے اللہ دے عبادت گزار بڑھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیکھا لوگ میلے تے چلے گئے رہے حضرت ابراہیم آئے نے نا بتان دے وارے اندر انہوں لوگ حاجت روا مشکل کشا جان دے سن اللہ کو اکبر اپنا رمین فرما دے نے فاجا علاہم فاجا علاہم جو زازن اللہ قبیر اللہم لا اللہم علیہ یرجعون حضرت ابراہیم پیغمبر جنہوں داخل ہوئے نہیں لینا بتان پاس پاس کر دیتا ہے کسی دی لد توڑ دیتی کسی دی بان توڑ دیتی دے کئی دنے کھان دے کیوں نہیں جے کھیران تو آڈے سامنے بڑیاں بڑیاں میوے تو آڈے سامنے بول دے کیوں نہیں جے بولنا کیے بتا بے جام چیزوں نے توڑ پان دی تیرے سارے کہ حضرت ابراہیم نے جڑا بڑا بوت دے بڑا بوت وہ دے کم دے تے پلہاڑی رکھ دیتی ہے اللہ ہوا پرتے آپ واپس مڑ گئے اے لوگ جنہوں میلے تو واپس آئے نے تیا 
ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਟੁੱਟੇ ਪੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਮਨ ਫਾਲ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿ ਆਲੀ ਹਤਿਨਾ ਇਨਹੂ ਲਮੀਨ ਅਸਾਲਿਮੀਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਯਾਰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਸਾਡੇ ਆਜ ਤਰਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਸਮਿਆਨਾ ਫਤਈ ਯਜ਼ਕੁਰੂਹੁਮ ਯੁਕਾਲ ਲਹੁ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਲੂ ਅੰਤਾ ਫਾਲਤਾ ਅਫਕਾਲੂ ਫਾਲਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਕਾਲੂ ਅੰਤਾ ਫਾਲਤਾ ਹਾਜ਼ਾ ਬਿ ਆਲੀ ਹਤਿਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਐ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਐ ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਆਜਤ ਰਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਮਲਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਬਲ ਫਾਲਹੂ ਕਬੀਰੁਹੁਮ ਹਾਜ਼ਾ ਕਬੀਰੁਹੁਮ ਹਾਜ਼ਾ ਐ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਹਾੜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆਜ ਤਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤਾਂ ਤੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਲੜ ਪਿਓਣਾ ਤੇਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਾਵੋ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਅਦਰਾ ਤੇ ਮੋਹਤਰਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰਨਾ ਏ ਨਬੀ ਬੁੱਤ ਸ਼ਿਕਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਜਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹੂ ਅਕਬਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਲਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਤਮੀਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਯਾ ਕਰੋ ਉਹ ਦਿਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਮਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤੋਹੀਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ
ਇਲਾਨ ਫਸੀਹਿਮ ਆਪਣੇ ਨਫਸਾਂ ਵੱਲ ਪਲਟੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਤ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ ਦਿਲ ਚ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਸੂਮ ਹੀ ਬੜੇ ਇਹ ਭਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਜਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੂਫ ਤਾਲਿਬ ਵਲ ਮਤਲੂਬ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੋ ਅਕਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕੋ ਖਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦਾਵਤ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੋ ਹਰਿਕੋ ਹੋ ਵੰਸੂਰੋ ਆਲੀ ਹਤਾ ਕੋ ਫੜੋ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਲਓ ਜੀ ਐ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਬੂ ਜਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਭਾਈ ਆਓ ਅਕੀਦਾ ਤੋਹੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨੂੰ ਪੜੋ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤੋਫੀਕ عطا ਫਰਮਾਏ ਵਾ ਆਖਿਰੁ ਦਾਵ